Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículos 1 al 8, y dice así. Seis días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania, donde estaba Lázaro, al que había reanimado. Allí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. Y María, su hermana, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió con él los pies de Jesús y luego lo secó con sus cabellos. La casa se impregnó con la fragancia del perfume. Pero Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón. Y como estaba encargado de la bolsa común, a veces robaba lo que se ponía en ella. Jesús le respondió, déjala. Ella tenía reservado este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Jesús vuelve a Betania, aquel pueblo en donde había reanimado a su amigo Lázaro, justo un capítulo antes de este, de este texto. Un lugar a donde la vida había vencido la muerte, y sobre todo donde la esperanza había vencido la desesperanza. Para ponernos en contexto, a Jesús le avisan que su amigo Lázaro estaba enfermo y él decide esperar a que fallezca para ir a reanimarlo. Mientras va en ese camino, se acerca la hermana de Lázaro, Marta, y le dice, ¿por qué no viniste antes? Ahora ya está, ya está muerto. Lo mismo le dice su hermana María a Jesús, ya es tarde. Pero Jesús les habla de esperanza. Si yo estoy aquí, es para que tengan esperanza, para que puedan ver más allá de lo que el mundo les muestra. Y así saca a Lázaro del sepulcro y le devuelve la vida. Jesús ahora vuelve a esa, a esa ciudad y le preparan una cena. Una cena donde estaban precisamente los tres hermanos, María, Marta y Lázaro, como para señalarnos aquello que sucede después de ese Milagro, después de que la esperanza empieza a obrar en nuestros cuerpos, en nuestros corazones, en nuestras mentes, para ver si realmente entendimos o no entendimos el mensaje, o solo recibimos el milagro como muchos, como aquella cosa que viene, ya se salvó el enfermo, se salvó el moribundo y listo, y estamos todos felices por un rato, damos gracias a Dios cinco minutos y luego seguimos con la vida como si nada. En esta cena, de alguna manera u otra, se pone a prueba la convicción de estos tres hermanos luego de disfrutar la bendición de Dios, de tener a su hermano de vuelta. Y así, Marta, que la conocemos por el servicio, servía. Cumplía con su misión de servicio, 
Lázaro era uno de los comensales, estaba ahí, pasivo. Y María, que es la hermana que hace cosas siempre relacionadas con la aceptación de Jesús como su rey, como su Mesías, como su Salvador, que logra siempre mirar más allá y dar a Jesús siempre lo mejor, antes de sus obligaciones cotidianas. Algo que ciertamente, como mujer en esa época, era bastante conflictivo. No, no es que una mujer pudiese dejar la cocina o sus labores familiares para sentarse al lado de un hombre, de un maestro, de un rabí, para escucharlo sin cumplir con sus deberes. ¿no? Era algo revolucionario. Y siempre que María hace algo así, hay alguien que la echa a la acusa, digamos, ¿no? la, la, le ofrece el hecho de que todo el mundo sepa que ella no está cumpliendo con su deber. Y así ahora toma un perfume, una libra, que es harto, de un perfume de nardo puro carísimo, que es el que se usaba antiguamente para ungir los muertos y así prolongar su estado sin tanto olor ni putrefacción luego del fallecimiento. Después los envolvían en un sudario y así mantenían lo más posible al muerto, de tal manera que así daban un poco de, de esperanza en donde la persona se descomponía mucho más lento que si no lo hiciesen y por eso lo ponían también en unas cuevas para que así el cuerpo estuviera cuidado y también en frío. Ciertamente a todos, si estamos cerca de algún fallecido, damos lo que sea para tenerlo cerca, para no dejarlo ir simplemente, para tener algo que nos haga sentir su cercanía, su recuerdo, su calor. Pero María usa ese perfume para Jesús vivo y lo unge. ¿Cómo lo haría con un fallecido? Lo unge en Jesús y luego lo seca, lo esparce con sus cabellos. Y de alguna manera u otra eso es algo terrible para la época. No solamente se gasta un perfume carísimo, ¿no? Eh, Judas dice que podría venderse por 300 denarios. Eso significa casi el sueldo de una persona de un año entero, de un trabajador por jornal, que normalmente era un denario al día. Y ella de alguna manera u otra lo desperdicia con Jesús. Que no se lo pide, que no está muerto, entonces no tiene ningún sentido lo que está haciendo. Y más encima se acerca a Jesús y lo esparce con sus cabellos. O sea, tiene como mujer una cercanía casi erótica con Jesús. No tiene ni pies ni cabeza lo que está haciendo esta mujer. Claro, para la realidad de entonces. Pero ahí es en donde la fe en Cristo empieza a funcionar en ella. De tal manera de dejar todos los condicionamientos sociales, los contextos, las obligaciones y poner a Cristo en el centro de su vida. ¿Por qué? Porque lo primero que hace es reconocerlo como el centro de la vida que tenemos. En donde no lo recordamos por su muerte, sino por su resurrección. Y lo que hace María es enfocarse en la vida de Jesús, en la vida que Jesús nos da para que ninguno de nosotros se olvide de esa promesa de vida que todos tenemos y por la cual todos vivimos y por la cual confiamos en la resurrección de nuestros seres queridos y también de nosotros mismos. Y eso es la base de nuestra esperanza de cada día. Y más aún, con ese perfume, con ese aceite, dice el texto que toda la casa se llena de aroma. En contra de lo que le habían dicho a Jesús cuando Lázaro estaba muerto, de que no fuera 
hacia el sepulcro porque ya estaba hediondo, habían pasado cuatro días. Pero no. Jesús hace que la casa se llene de aroma de vida, que nuestras vidas estén rodeadas de vida, aunque estemos frente a la muerte, en Cristo estamos con la vida, vamos hacia la vida y disfrutamos esa vida. Y debemos aprovechar todos los momentos que tenemos para vivirla. No quejarnos tanto por lo que no tenemos, por lo que perdimos o por nuestras frustraciones. Sino levantarse todos los días dando gracias a Dios porque estamos vivos y porque estamos en Cristo vivos. No a la deriva, no como una obra de suerte, sino por amor a Dios y por amor de Dios. Es así que en nuestra decisión de vida tenemos que decidir cómo vivirla. Y acá viene uno de los textos más complicados ¿no? que dice Jesús, que siempre le gusta meter el dedo a donde duele, y le responde a Judas, que quería vender ese aceite y para dárselo a los pobres, que los pobres los vamos a tener siempre pero a él no. Claro, muchos dirán, oye, oh, Jesús entonces no quiere ayudar a los pobres, no quiere hacerse cargo de las necesidades de las personas, quiere que todo sea para él. Sí, así es. ¿Por qué? Porque no podemos engañarnos pensando en que todo lo que vamos a hacer y tener lo vamos a hacer y dar para los pobres. O sea, me van a decir que si ustedes hoy día mismo se ganan el loto, están pensando desde ya, ¿Dar esa plata a los pobres? No, ninguno. Pero si el de al lado se gana el loto y se compra mansiones, autos, etc., automáticamente nosotros podemos decir, oye, pero podría haber dado algo a los pobres. Po? ¿Ah? Qué egoísta, ni siquiera comparte. Porque siempre es mucho más fácil Criticar y juzgar lo que hace el resto antes de lo nuestro. Y nosotros muchas veces, por lástima, nos quedamos en las puras ideas, nos quedamos en las buenas intenciones y, y decimos este famoso, hay que, ¿no? Hay que juntarse para ponernos de acuerdo y ayudar. Hay que juntar dinero para hacer las colectas y ayudar. Alguien tiene que ir a hacerse cargo del problema allá del cerro, del plan, de donde sea. Es que alguien tiene que hacer algo. En nuestro país nos encanta echarle la culpa al presidente de las cosas, ¿no? Entonces es como que si el presidente, sea quien fuese, tuviese la culpa de todo lo que pasa en el país. Como si no hubieran otras autoridades, como si no hubieran otras personas responsables, ¿no? Y no, claramente es un gran responsable, pero no de todo. ¿Dónde está nuestra propia responsabilidad? ¿no? En donde llevamos las ideas, los proyectos, las buenas intenciones, la buena voluntad, el esfuerzo propio hacia el trabajo de verdad. No, no solamente buscando que las cosas se solucionen milagrosamente, sino ahí donde nos manchamos las manos para que las cosas pasen y no solamente desear que pasen. Mirando desde la televisión, desde la pantalla, desde el celular, sintiendo lástima por el mundo, por el dolor, oye, que lata la delincuencia, qué pena la pobreza, qué fuerte lo del desempleo. Oye, miren cómo sube la benzina. Todo lo vemos desde lejos. Y esperamos que alguien, por obra y gracia del Señor, nos traiga la varita magia y que se soluciona, ¿no? Y la vida no es así, me imagino que ya lo saben. Jesús nos dice que los pobres los tengamos, o sea, los tenemos siempre, para que no nos engañemos, para que no nos mintamos a nosotros mismos, haciéndonos creer que somos más buenos de lo que realmente somos. Porque no sirve tener tantas buenas intenciones ni tan buena voluntad si realmente no vamos a hacer las cosas y si no lo vamos a hacer juntos. 
Porque no estamos aquí solo para tener buenas intenciones sobre los demás, sino para servir a los demás en verdad. ¿Por qué? Porque si solo nos enfocamos en las buenas intenciones, si solo nos enfocamos en los pobres, por ejemplo, a la larga nos transformamos como iglesia en una ONG. Y en la misión de la iglesia no es ayudar a los pobres. La misión de la iglesia es predicar a Cristo. Desde la predicación de Cristo, desde la vivencia en Cristo, desde la esperanza puesta en Cristo, es que nos damos cuenta de que hay que ayudar a las personas necesitadas. Pero la misión de la iglesia no son los pobres. La misión de la iglesia es Cristo. Por eso lo que hace María de simbólicamente dar lo más caro, dar lo más importante para Cristo, es el inicio es el fundamento, es el piso que todos tenemos para luego hacerlo distinto. Porque si solo juntamos plata para dárselo a los pobres, no hacemos ningún cambio realmente. Por supuesto que hay que ayudar, pero el cambio realmente se da cuando podemos ser comunidad con ellos. Cuando podemos compartir el amor y lo que tenemos con ellos y no solamente dar limosna, porque la limosna no transforma realidades. Es necesaria en ciertos momentos y lo tenemos que hacer, pero la limosna no transforma. La única forma de transformar nuestra realidad es participando de esa realidad y haciéndonos cargo de ella juntos. No cada uno como si fuéramos supermanes, supergirls, y podamos solucionar la vida a todo el mundo. No, juntos y vamos solucionando de a uno para que así en la diaconía de la iglesia, en la diaconía personal, podamos transformar vidas desde Cristo y no solo enfocados en nuestra enorme buena voluntad, buenas intenciones, porque todo eso está disfrazado, sí o sí, de expectativas y de una forma en la cual aquella persona que estoy ayudando debe actuar. Y por eso es tan difícil ayudar. Es muy difícil ayudar. ¿Por qué? Porque tengo expectativas puestas en lo que hago. Entonces, cuando dono, por ejemplo, ropa, y después veo que la persona que le di la ropa no se la pone, o veo a otro con la ropa que la vendió, me siento engañado. Como que esa persona no usó aquella donación que yo le di como debería haberlo hecho. Por eso es malo y por eso no ayudo a los pobres. ¿Por qué? Porque no hacen lo que yo creo que hay que hacer. Lo mismo con el dinero. Ah, es que se lo compró, le compró alcohol. Entonces no ayudo más con dinero. ¿Por qué? Porque la persona no sabe hacer lo que el dinero yo sí sé hacer. Y a la larga nuestras expectativas se ven en el suelo. ¿Por qué? Porque los otros no son como uno. Y ahí dejamos de ayudar, dejamos de servir, dejamos de perdonar. ¿Por qué? Porque mis expectativas no se cumplieron. Porque el otro no es yo. Porque el otro no fue educado como yo, no tuvo las oportunidades que tuve yo, no tuvo la educación que tuve yo, no tuvo el amor que tuve yo, no tiene la comunidad que tengo yo. Pero yo le exijo que sea igual a mí y que responda como yo quiero que él responda ante la ayuda que yo le doy. ¿Por qué? Porque yo soy como un papá para él. Y yo sé lo que es mejor para esa persona. Y así... Luego tengo la razón para dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque los pobres no quieren ser ayudados. Y después, cuando voy en la calle, bajo la ventana, y cuando algún necesitado me pide algo, yo lo mando a trabajar y le digo, anda a trabajar. Porque tienes dos manos, tienes dos pies. Y el socio me mira con una cara de, ya, pues dame trabajo entonces. Pues, sí. O enséñame a trabajar. No, no, yo solamente se lo doy, se lo doy como una misión desde... El papá al niñito que lo manda simplemente, ¿no? Y así no nos hacemos cargo de nada. Por eso, Cristo rechaza esa supuesta ayuda que quiere Judas hacer con esos 300 denarios, 300 monedas para ayudar a los pobres. ¿Por qué? Porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Tenemos que llenarnos de Cristo primero. Tenemos que tener claro el fundamento de por qué lo hacemos. Porque de otra forma haremos que dependa de nosotros, que dependa de mi bondad, de mi paciencia, de mi dinero, de mi tiempo 
y de mis buenas intenciones. Y eso dura hasta que dura. Y luego, pum, se acaba. Pero si estamos fundados en Cristo, podemos ver más allá. Y entendemos que no depende de ti, ni de mí. Depende del amor de Dios que sentimos y el cual compartimos con los demás y por eso ayudamos, servimos, damos de comer, vestimos, abrazamos. No es porque somos buenos, es porque entendemos que desde el amor de Dios no podemos hacer otra cosa que ayudar, servir y amar a los demás. Pero repito, no es porque somos buenos, no es porque somos grandes, es porque Cristo obra en nosotros. Si no lo tenemos claro, a la primera frustración dejamos de servir. ¿Por qué? Porque el otro no lo merece, porque no me merece, porque no valora, porque no hace. Y así, queridos míos, tenemos las excusas perfectas para no hacer nada. Y cierra maravilloso, porque yo quedo como bueno. Porque claro, yo intenté hacerlo, pues. Pero no me pescaron, no me sonrieron, no me dio las gracias. Entonces significa que no lo hago más. Y quedo con el intento. Y somos más que eso, dice Jesús. No se trata siempre de juntar plata y dar plata. Se trata de involucrarte, pero con amor, con respeto, con paciencia, para que así aquello que es tu servicio en el mundo, lo hagas siempre fundado en el amor de Dios que recibimos en Cristo Jesús. Y no fundado en tu buena intención, en tus carismas o en tu enorme simpatía. Porque eso, queridos míos, se va cuando nos traicionan, nos engañan o no cumplen nuestras expectativas. La única forma de poder servir y hacerlo bien, de ser parte de una comunidad que tampoco es perfecta, es ser fundados en Cristo. Y desde Cristo buscar, servir, amar, perdonar y darnos al otro. No engañarnos como si fuésemos más buenos de lo que somos, sino todo lo contrario, reconocernos como tan necesitados de Dios que no podamos hacer otra cosa que servir a Dios a través del prójimo, a través de nuestros trabajos, haciendo bien nuestro trabajo, a través de nuestra familia, educando bien a nuestra familia. En la iglesia, participando activamente, y viviendo una fe que te haga mejor persona. ¿Para qué? Para que no caigas. Para que cuando te toque estar en el abismo, estés fortalecido por Dios. Para cuando te toque servir, lo hagas en el amor de Dios y no en el tuyo. Para que cuando tengas que perdonar, puedas hacerlo de la misma forma en que Dios te perdona a ti. Así es como Cristo va mostrándonos el camino a seguir como cristianos y cristianas. Quiera Dios que cada uno de nosotros pueda dar su perfume, pueda dar su luz a este mundo que tanto lo necesita. Siempre desde el amor, la fuerza, el cariño y la ternura de Cristo Jesús. Amén.